Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxon daryoda lalmi yerda uzum yetishtiradigan bog'bonlarga ham 300 kg dan bug'doy topshirish majburiyati yuklandi. Hokimiyatdan dedi, shunday shunday buyruq bor dedi. Jizzaxda metan gaz balloni o'rnatilgan mashina portlab, bir kishi o'ldi, ikki kishi reanimatsiyada qolmoqda. Portlab ketgan kiyomi dedi. Kiyomi yuzini ko'ra olmadik. Navro'zni tanqid qilgan imom Isxoqjon Bigmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv oldidan AQSh prezidenti Trump Rossiyani Yevropani be qarorlashtiryapti deb tanqid qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. 6-iyul yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyani, Ukraina va boshqa qo'shni mamlakatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirdi. We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva dunyo muammolarini hal qilishda g'arb davlatlariga qo'shilishi kerak. For hostile regimes including Syria and Iran. Trump Rossiyadan dushman rejimlar, Suriya va Eronni dastaklashni to'xtatishni talab qildi. Uning bunday bayonoti Varshavaga safari chog'ida yangradi. America loves Poland. And America loves the Polish people. Donald Trumpning aytishicha, Amerika mintaqada barqarorlik ramziga aylangan Polsha va Polak xalqini sevadi. Trump Polsha prezidenti Andrey Duda bilan uchrashuv ortidan Washingtonning NATO ittifoqi oldidagi majburiyat borligini yana bir bor ta'kidladi. Avvaroq AQSh prezidenti Shimoliy Koreyaning qit'alar aro balistik raketani shu hafta boshida sinovdan o'tkazganiga javoban ancha keskin choralar ko'rish haqida o'ylanayotganini aytgandi. 6-iyulda Varshavada gapirgan Trump barcha mamlakatlarni Shimoliy Koreyaning juda-juda yomon raftoriga qarshi birlashishga chaqirdi. 5-iyulda AQSning BMT'dagi elchisi Nikki Haley agar kerak bo'lsa, AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi sezlarli harbiy kuch ishlatishini aytgan edi. Aqsh davlat kotibi Rex Tillerson esa Qo'shma Shtatlar Suriyada Rossiya bilan harbiy hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi. Tillersonning bu bayonoti ikki mamlakat rahbarlarining shu hafta oxirgi rejalangan uchrashuvi oldidan yangradi. Tillersonning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan hamkorlikda Suriya uzra havo parvozlariga ta'qib qo'yishga, insonparvarlik iodamlarini birgalikda nazorat qilish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyordir. Agar ikki mamlakat joylarda barqarorlikni o'rnatish uchun birga ishlasa, Suriya siyosiy kelajagini hal qilishga asos solinadi, dedi Tillerson. Ukrainaning ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovich unga qarshi Kievda 6-iyulda boshlanajak sudda ishtirok etmasligini e'lon qildi. Yanukovich o'z advokatlarini uning ishini sirtdan ko'rib chiqayotgan suddan chaqirib olayotganini bildirdi. Viktor Yanukovich Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzish va Rossiya agressiyasini qo'llab-quvvatlash ta'minlamoqda. O'zbekiston Rossiya rahbarligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishni rejalashtirayotgani yo'q. Bu haqda 5-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentdagi xalqaro press klubda xalq bilan o'tkazgan jonli muloqot paytida ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasi kun tartibida yo'q. Kelajakda ham bu masalani muhokama qilish va ko'rib chiqish rejalashtirilmagan deb aytdi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha dunyodagi 195 davlat orasida 71-o'rinni egallamoqda. Jahon bankining 2016-yil uchun Yalpi ichki mahsulot darajasi bo'yicha davlatlar reytingida mana shunday ma'lumot berildi. Reytingda qayd etilishicha O'zbekistonda o'tgan yil Yalpi ichki mahsulot 67 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Jahon banki xaridorlik qobiliyati pariteti bo'yicha O'zbekistonni 186 davlat orasida 61-o'ringa joylashtirgan. Reytingda ko'rsatilishicha O'zbekistonda xaridorlik qobiliyati pariteti 207.5 milliard dollarni tashkil qiladi. Va nihoyat O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Qurbonboyev, prezidentning Yoshlar siyosati masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zosi etib tayinlandi. Prezident rasmiy saytida 5-iyul kuni mazkur hujjatlarni Shavkat Mirziyoyev imzolagani ma'lum qilindi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video 
bizning video lahalarımızda azadlik web sayfasıda hem de YouTube adına klasniki Facebook ve Instagram ihtimai tarmaklarda tamaş akılın. Azadlik radyosu Fabkulatta Xodisa Jizzax viloyat prokuraturasi Jizzax shahrida metan gaz baloni o'rnatilgan mashinaning portlashi bilan bog'liq hodisani o'rganmoqda tafsilotlar bilan hurmat bobojon. 30-iyun kuni ertalab Jizzax shahri markazidagi Chukur deb nomlangan avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobilga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida bir odam halok bo'ldi, 4 odam jarohatlandi. Voqea guvohlarining ozodlik aytishlaricha portlash natijasida Nexia bo'laklarga ajralib ketgan. O, qarayib portlagan, haligi bo'lib ketgan yerda juda yomon portlagan. U ikki balon portlayapti-da, bu yerda. Tagiga meditsinski balon qo'yilgan. Uni ushbu yerda portlagan. Portlash sabablarini hozirda viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Nexia mashinasining portlashiga uni orqasidagi balondan gaz sizishi sabab bo'lganmi yoki gaz to'ldirish jarayonida gaz sizib chiqqani sabab portlash bo'lganmi buni tergovchilar o'rganyapti dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ozodlik mashina portlashi oqibatida halok bo'lgan odam shu avtomobil yoqilg'i quyi shoxobchasida ishlagan, mashinalarga gaz to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilgan 24 yoshli Komil Toshpolatov ekanini aniqladi. Marhum qaynonasi Gulnor opa ozodlik bilan suhbatda kuyovining jasadi mayda bo'laklarga bo'linib ketganini aytdi. Portlab ketgan kuyovmidida? Dadi bilasizmi, kuyovni yuzini ko'ra olmadik. Shunday portlash bo'lgan, dadi nima yuvishga yaramadi, bu nima bu bilan? Bilmayman. Mortal surishtirish kerak, obisni balansda tashlab ketganmi? Bundan tashlab ketganmi jasad? Ko'rsatmadi. Shunday oqqa ura bo'lib keldi, yuvmasdan ko'mdik buni. Qanday o'zi qanday chidayman, chidolmayapman buni ko'rib. Hozirda marhumning yaqinlari viloyat huquq tartibot idoralaridan portlash sabablarini obdon tergov qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. Nima siz zapravkanikasi qaramaydi, nima nima yaratmaydi. Qanday bu bo'lishi mumkin? Shuncha zapravkalar ishlayotibdi-ku. Bunga chora ko'ramiz, baribir ko'rmaydi. Ko'rmasam men buni men shunday qo'yib qo'ymayman buni. Bola ham o'g'lim ham ki, men ikki farzandim bor, men tashlab qo'ymayman buni. Benzinning aholi daromadligi nisbatan qimmatligi sababli ko'pchilik avtomobillarga gaz balon o'rnatishni afzal biladi. Ammo O'zbekistonda balonli mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan. Urushda aytar ekan, O'zbekiston xalq bomba olib yuradi arqasida. Rossiyada yo'q-ku bu? Yo'q, yo'q. Boshqa yerlarda yo'q. Shunda shu O'zbekistonda, ya'ni Karimov davrida shuni yari qilib ekonomikani yaxshiliman deb aytgan maqsadda bo'lmaydilar. Shu vaqtgacha hamma yerni shunaq aytganda bular. Deydi Jizzaxlik haydovchi. Gaz baloni portlashi bilan bog'liq eng dahshatli hodisa esa 2 yil avval Toshkent shahrining Qo'yliq bozori yaqinida ro'y bergan edi. O'shanda ham Nexiyaga o'rnatilgan gaz baloni portlagan va mashinadagi 4 kishi halok bo'lgan edi. Bunday hodisalarning kelgusida oldini olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari barcha haydovchilarga o'z avtomobillarining holatini, xususan o'rnatilgan gaz balonlarini tez-tez tekshirib borishni tavsiya qiladi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani hokimi lalmi yerlarda uzum yetishtirayotgan fermerlarni ham bug'doy topshirishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltinsoy tumanining to'xtamish, Lukka, Kichik Vaxshivor, Obshir qishloqlarida uzumchilik bilan shug'ullanadigan yuzlab fermerlarga 300 kg dan bug'doy topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan fermerlardan birining aytishicha, topshiriq hokimiyatdan bo'lgan. Kecha hokimiyatning 477-74-31 raqamli telefonidan menga qo'ng'iroq bo'lib, 300 kg bug'doy topshirasan deb aytdi. Kimsiz desam, hokimiyatdanman, bu hokimning buyrug'i dedi. Men bug'doy ekmaganman, bizning xo'jalik uzumchilik desam farqi yo'q. Yerning tagidan bo'lsa ham topshirishing shart bo'lmasa yomon bo'ladi deb aytdi dedi fermer. Lukka qishlog'ida uzumchilik bilan shug'ullanadigan boshqa bir fermer esa bu topshiriq bilan tuman fermerlar kengashining raisi qo'ng'iroq qilganini aytdi. Uralaka degan raisimiz bor. O'zi biz bug'doy ekmaganimizni, o'zimiz bug'doyni sotib olishimizni yaxshi biladi. Aka, qayerdan topib beramiz? Hal o'zim pishgani yo'qki sotib olib bersak desak, menga ham hokim shunday topshiriq bergan, topib bermasalaring bo'lmaydi deb aytdi, deydi fermer. Kichik Vaxshivor qishlog'ida yashaydigan fermerning aytishicha, lalmi yerlarda bug'doy yetishtirishning umuman imkoni yo'q. Endi bilmay qoldim, hali kechadan oldin kunam biroz shunday deb tilpon qildi. Biz hokim aytgan dedi, shunday shunday buyruq bor dedi. Shunda bug'doy berishingiz kerak dedi. Kechirdim ham hech tushunmadim, bilmayman dedi. 
Yönetimi burada yıkanım yok. Burada mı yok bir de. Üzümçülük mü nasıl kullanamam diye dedim. Orasıyla yıkayım dedim. Yönetim orasıyla yıkayıp olmaydı. Bu yıkayıp dağıtmış. Yerde yatak taş kılımında çıkayamaz. Selvayamaz. Şimdi diyeceğim ki artık kalıştı. Nemayı oturup bana halis. Yönetim kullanım yok dedim. Yeni dedim bu. Şamı bağım bozar bozar bu soğuk ki basıp böyle numar sorsam ki bozar da sütü batıramam mı diye ölüm çöp kırkıp şunlar kırkıp durup ben başka bilmeyim ona kadar. Deydi fermer. Altın soy tümanı hakiminin özünü kamul deyip tanıştırırken yardımcısı fermerlerle buğday sağlığı salın yandan haberi yokluğuna etti. Hakimin tezimizden eke bu fermerlerle her bir fermerler bizden münkteden artık verip onu bana da koymaz ama onun da haberim yok. Dedi hakim yardımcısı. Özünün altın soy tümanı fermerler kengeşe reisi uğralaka deyip tanıştırırken mi lazım, uzumçilik ile şuğullanı degen fermerlerle kongurak kılıp, bu kudoy tapşarı şakada kurs etme bir genini tan aldı. İlken bu kudaylarda, ilken uykasını bildim de, ayetim yarısı, ve tapşarısı bu kudayı dedi, biz de uykası bu yüzden de, ilken bu iki. Eke o yağımın çarpılması var mı yok mu, onu eke o kattelerden, kattelerden ne yapışı yapışıdan kalı? Dedi fermerler kengeşe reisi. Altın soy tümanı hakimi Erkin Boyun Yazıf, azaldikinin bir neçe bar kılgın kongurakıya cevap vermedi. Yengilik faktör. Her kandı fakt, savollar tuğduradı. Oşa savollar cevabını begüm kunlarda, azad nazarda dinleyin. Azadlik radiosu, Halkara Hayat. Aqş prezidenti Donald Trump 6-yul kuni Varshavada Qo'shma Shtatlar Markaziy Yevropada tinchlik va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlash borasidagi majburiyatiga sodiq va Polsha bilan Rossiyaning beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlariga javoban ish olib bormoqda deb aytdi. We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere. Trump Polsha prezidenti Andrey Duda bilan uchrashgandan so'ng ham Washingtonning NATO ittifoqi oldidagi majburiyati borligini ta'kidladi. Bizning NATO va Polsha bilan kuchli ittifoqimiz hamon ziddiyatlarni tiyib turish, buyuk davlatlar o'rtasidagi urush hech qachon Yevropani vayron qilmasligini ta'minlash hamda dunyo xavfsiz va tinch bo'lishi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda, dedi u. Kreml voizi Trumpning Rossiyaning xatti-harakatlarini beqarorlashtiruvchi deb ataganiga qo'shilmasligini va Kreml Rossiya bilan qo'shma shtatlar o'rtasida tushunmovchilik mavjudligidan ta'sub bildirayotganini aytdi. Trump Mayoidagi Yevropaga qilgan ilk safari chog'ida NATO ga a'zo ko'plab mamlakatlar shartnomaning 5-moddasini eslamagandan tashvishga tushib qoldi. U buning o'rniga ittifoqchilarni mudofaaga kam mablag' sarflayotgani uchun tanqid qilgan va qo'shma shtatlar keragidan ortiq xarajatlarni zimmasiga olayotganini aytgan edi. Juhrofi jihatdan Rossiyaga yaqinligi Polshaning Moskvaning mintaqadagi xatti-harakatlari borasidagi tashvishlarni orttirdi. Bunga Rossiyaning Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani, qo'shma shtatlar va Yevropa mamlakatlaridagi saylovlarga aralashgani gumon qilinayotgani sabab bo'ldi. Trump prezident Duda bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferentsiyasida jurnalistlarga Rossiya 2016-yilgi AQSh prezident saylovlariga aralashganini aytib, lekin buni hech kim aniq ayta olmasligini bildirdi. But I have some pretty severe things that we're thinking about. That doesn't mean we're going to do them. I don't draw red lines. President Obama drew a red line and I was the one that Men sobiq prezident Barack Obama qo'lini sovuq suvga urmadi deb ayta olmayman. Avgust boshida Markaziy razvedka boshqarmasi uni Rossiya saylovga aralashmoqchi yoki jiddiy aralashmoqchi ekanidan ogohlantirgan, lekin u hech ish qilmadi. Sababi hillari g'alaba qiladi deb o'ylagan, dedi Donald Trump. Trump ushbu fikrlarni Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari rahbarlari bilan uchrashuv va Polsha xalqi oldida televizor orqali nutq so'zlashishdan oldin bildirdi. U 6-yul kuni kechiroq G20 sammiti zirvasida ishtirok etish uchun Germaniyaning Hamburg shahriga tashrif buyuradi. 7-yul kuni esa sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Trump 3 dengiz tashabbusi sammitida ishtirok etgan mamlakatlar rahbarlarini AQSh-ning suyultirilgan gazini sotib olishga da'vat qildi. 2016-yilda Polsha va Xorvatiyaning qo'shma loyihasi bo'lgan ushbu guruhga bugungi kunda Vengriya, Chexiya, Rumuniya, Bolgariya, Estoniya, Latviya, Sloveniya va Avstriya kiradi. Suriyadagi mojaro va AQSh-ning Suriyadagi parvozlar taqiqlanadigan zona tashkil qilish to'g'risidagi taklifi G20 zirvasi kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'ladi. G20 zirvasi chog'ida Yevropa rahbarlarining Trumpga qo'shma shtatlarning Parijning iqlim o'zgarishiga qarshi kurash shartnomasidan chiqishi, erkin savdo va immigratsiya masalalariga oid keskin savollar berilishi kutilmoqda. 
Navro'zni tanqid qilgan Imom Isfoqjon Bigmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan jonli muloqotda savol bergan O'zbekistonlik muhojir Anvar Zusarovga vaqtinchalik yashash huquqi va'da qilindi. Мы получили ответ, но не письменный, а устный от президента. Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishga ruxsat berilmayapti. Davlat kambari fermerning kambari. Fermer berasa, o'r berar fojamizda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitishlarimizni Vatanda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz, vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar Istanbulga enagalikka deb kelgan qizlar Mama Roza qo'liga tushdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5-iyul kuni Toshkentdan Istanbulga olib kelingan urganchlik qizlar aeroportda yo'q fohishalar tarmog'ini yurituvchi xorazmlik ayol qo'liga tushdi. Urganchlik 25 yashar Halima Hayitboyeva 5-iyul kuni imo orqali Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan deb va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytishga ulgurgan xolos. 2015-yilda O'zbekistonga ketayotib, pasportiga deport urilganidan so'ng Rossiyaga qayta olmagan Halima aytilishicha Istanbulga kelgunga qadar urganchlik kafelardan birida ofitsankalik qilib yurgan. Otasi yo'q, onasi va bir o'g'li bilan yashab yurgan ikki xona lik kvartirasi buzilishga tushgandan keyin nihoyatda og'ir ahvolda qolgan Halima Bekning aytishicha Rossiya yo'li yopiqligi bois Turkiyadan ish izlagan. Kecha ertalabda modam nima qildi? Telefon qilib turdi, yig'lab telefon qildi. Ha, tinchlikman desam, men yetib keldim deb turib bela, yig'lab. Fohishalikka majburlashib kelgan ekan. Qayerda desam desam, adresini ayta olmadi, u bu shekilda qoldi, telefoni bilan o'chirildi. U vaqtga sotdi qiz, unaqa idarasini tushunmaydi u qiz. Bolaga qarab boshqa qilsa ish va buyurishchi qilib o'tiraveradigan qiz edi. Deydi ozodlikka bu voqea tafsilotlarini xabar qilgan Peterlik o'zini bek deb tanishtirgan yigit. Halima va u bilan kelgan boshqa qizlarning odam savdosi bilan shug'ullanuvchi O'zbekistonlik jinoiy guruh qo'liga tushganini taxmin qilgan Bek, Halima hali Toshkent daligida yo'q, o'ziga Istanbuldan ish topishni va'da qilgan ayol telefonini berganini aytib, bu raqamni ozodlikka taqdim etdi. Ozodlik muxbiri Halima taqdiriga oidlik kiritishni so'rab, ushbu raqamga telefon qilganida unga javob bergan lahchasidan xorazmlik ekanini anglashilgan ayol haqorat bilan gapni qisqa qildi. Nodat berdilar men nomerimni. Xorazmlik, mana bu qizni Turkiyaga kim bir ishga deb aldab olib ketibdi. Pitirdagi tanishiga telefon qilib, bugun yetib keldim, pasportimni olib qo'yish deb yig'labdi. Keyin telefon o'chib qoldi. U bilan birga yana bir ishda qilib bo'ldi. Ha, birga boytimasan ham qo'rqsan ham bir kim bo'lsan ana qismi, kim bo'lsan ham. Rattinga chi nodat telefon tursa o'zing bilan o'zing Ko'kolingdan telefonni xirami. Ozodlik hozircha bu ovoz sohibasining shaxsini aniqlay olmadi. Halima Hayitboyevaning Istanbuldagi taqdiriga oidlik kiritishi mumkin bo'lgan yagona shaxs ozodlikning boshqa muxbirlariga ham shu mazmunda bola xonador so'kinish bilan javob qildi, so'ralgan savolga mutlaq javob bermay, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Halima Hayitboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid taxminlarni Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotlarini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Hayitboyevani topib unga yordam berishni va'da qildi. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. 2011-yildan buyon Rossiyada doimiy yashab kelayotgan toshkentlik Anvar Zufarov Rossiya grajdanligini ololmasdan qiyin ahvolda qolgani borasida bevosita Vladimir Putinga qilgan murojaati u yashayotgan Pskovda katta shov-shuv ko'tardi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek Yilning 15-iyunidagi prezident bilan jonli muloqot davomida uning vaziyatiga Duma deputatlar ham qiziqish bildirdi. Ishonchim komilki, Anvar kabi mamlakatimizni obodonlashtirmoqchi bo'lgan ishchan odamlar bizga kerak. Mahalliy amaldorlar va sobiq FMS xodimlari loqaydligi bilan hayratda qoldirmoqda. 
Axir bizga xuddi shunday migrantlar kerak emasmi? deb yozdi sahifasida deputat Yevgeniy Rivenko. Ozodlik bilan suhbatda Duma deputati Anvar masalasida Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokolchivga xat yuborganini qo'shimcha qildi. Anvar Zufarov Toshkentning Qora suvida U Toshkentdagi madaniyat institutini bitirgan. O'zbekistondan kelib Moskvada ofitsiant, quruvchi, montajchi, showmen, garderobchi va boshqa kasblar bilan shug'ullangan. Hozirda Pechora tumanidagi Bibeshkina qishlog'ida fermerlik qilayotgan va sifatli pishloq mahsulotlarini pishirishni yo'lga qo'ygan 40 yoshli Anvar Zufarov rasmiy maqomsiz bir ish qilishning ilojini topa olmayotganini ozodlikka so'zlab berdi. Fevral этого года, когда уже просто я понял, что у меня других вариантов нет, именно в приёмную президента. Biz fevral oyida prezidentga xat jo'natgan edik. Avvaliga men ishim tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Ular esa O'zbekiston elchixonasiga va Pskov politsiya bo'limiga bildirishnoma jo'natdi. Pskov politsiyasi menga hujjat bilan keling, hujjatingiz bo'lmasa, kelishning hojati yo'q qabilida xat yubordi, dedi Anvar. Xotas grajdanligim bo'lmaganligi sababli mahalliy qonunlar yerda ishlashga ruxsat bermaydi deya davom etadi. Na tot moment bola ugroza deportatsiya, konechno, to'g'ri, vot u menga mamu, naprimer, deportirovali. 2013-yilda meni deportatsiya qilish xavfi paydo bo'ldi. Masalan, onamni O'zbekistonga 2018-yilgacha deportatsiya qilishdi. Qizig'i, migratsiya xizmati sizni deportatsiya qilishni istasa qiladi. Istamasa jo'natmaydi. Ya'ni sizning taqdiringiz ularning shaxsiy xohish istagiga bog'liq, dedi Anvar Zufarov. Fermer yigit idoralarga qilgan murojaat va shikoyatlari nihoyat natija berganini ham aytdi. Shu kunlarda Rossiyaning migratsiya bo'yicha bosh boshqarmasi unga vaqtinchalik yashash guvohnomasini berishini bildirgani ma'lum bo'ldi. Ya fermer, my varim sir, pritchom xorosh sir, ya nadiyiz. Bu yerda men fermerlik qilaman, pishloq pishiraman. Pishloqlar xalqaro miqyosda tan olindi. Pichorskiy tumanida jami 15 ming kishi yashaydi. Ularning asosiy qismi qariyalar, yoshlar shaharga ketib qolyapti. Shunday vaziyatda yerda ishlamoqchi bo'lgan odamga yer berishmayotgani qiziq ko'rinyapti. Meni ko'pchilik jurnalistlar abadiy o'zbek deb atashayotgandan xafa emasman, chunki men toabat o'zbekligimcha qolaman. O'zbekiston ikki grajdanlik berishga ruxsat berganda edi. Men o'z vatanim pasportini jonim bilan saqlab qolgan bo'lardim. Uzbekistan imeyt dvaynoy grajdanstvo, ya bi sudavolsiyem bi astalsi grajdaninam Uzbekistan. Dedi, suhbat songida Anwar Zufarov. Midbek, Ozotlik radiosi. Moskva. Ozodlik eshitishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston siyosat Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi. Deydi fermer. Uning aytishicha, hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olishi uchun kombayn bermayapti. Kambay vermaydi. U o'zi boshlig'i yer tarqasidan kambayni. Yo'q, desa kambayni bermaydi. U bog'da yerga to'kilar. Davlat kambay bermayman kambay. Yo'q, va 5 sentner berasan, buni bo'ldim. O'rib beradi bajarilsa. Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'liga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana milisa bilan qo'rqitish, axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shurat Haydarov ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi. 
Müslüman bacarmadan çoğu onu kambayınlar boş bulmayız da. Oru bir de başka bir. Hani bacarmadan, orumadan maydan ısırtı da bizim indiyken. Müslüman planı bacarmadan çoğu ısırtı. Kambayın geçme yaptı. Orada bir şey yok. Kambayın boş edenden bir herhalde. Hemen oran çarpın orada bir herhalde. Hiçbir şey kaldırmayın. Dedi işte boşluğu. Şurat Haydarov şunun dek fermerlerine koşumca 5 sentinerden buğday tapşırış mecburiyeti yükletilgenini inkar kıldı. Azatlık Radyosu Mihnat Muhacırı Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida yarim yil davomida mahalliy biznesmen va uning oila a'zolarini o'ldirish bilan tahdid qilganlikda bilinayotgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, muhojir yigit ish haqini ola olmagach, ish beruvchining uyini 2 marta yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Uydbek. Krasnogorsk shahar sudida ozodlikka o'zbek muhojiri tergovchilar talabi bilan tergov yakuniga qadar sud tomonidan xibsga olinganini tasdiqlab berishdi. Sud materiallaridan aniqlanishicha, Krasnogorskda qurilish ishlarida ishlab kelgan 1976-yilda tug'ilgan Anvar Qoldoshev, Sergey ismli moskvalik biznesmenni maoshini bermasdan uni politsiyaga topshirib yuborganlikda ayblagan. Internet tarmoqda Anvarning Sergeyga internet tarmoqlari orqali tahdid qilayotgani va uyiga o't qo'yayotgani videosi paydo bo'ldi. Mesh axborot guruh rasmiy sahifasida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxs pichoq otib mashq qilayotgani tasvirlangan. Shuningdek, ko'rinishidan Anvar Quldoshovga o'xshash shaxs bir necha marotaba Sergeyning uy darvozasiga yonilg'i qo'yib yoqib yuborayotgani video registratorga olingan. O'zbek muhojiri traumatika pistoleti bilan rus tadbirkorning deraza oynalarini sindirayotgani ham unga politsiya tomonidan ayblov qo'yilishiga sabab bo'ldi. Videorolikda go'yo Anvar tomonidan yarim yil davomida yozilgan tahdid va haqoratlar ham namoyish qilindi. Bu videolar e'lon qilinishi ortidan politsiya bo'limiga keltirilgan Anvar Quldoshov shu tariqa biznesmendan ish haqini berishni talab qilishga majbur bo'lgani, chunki Sergey uni kidat qilganini gapirgan. Hozirda O'zbekistonlik 41 yashar migrant tergov izolyatoriga jo'natildi, tergov ishlari davom etmoqda. Sudda ayb isbotlansa, Anvar Qoldoshov 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda bu videorolik ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Unga kelayotgan kommentlardan Anvar Qoldoshov xat harakatlari katta tortishuvlarni keltirib chiqarganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Toshkent Moliya instituti qoshidagi 2 sonli akademik liseyada sodir bo'layotgan tartibsizliklardan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha bu litseyni nufuzu kundan kunga tushi bormoqda. Buning sabablarini bilish uchun murojaat qilgan shaxsning maktubini to'liq o'qiymiz. Toshkent Moliya instituti qoshidagi 2 sonli akademik litseyning nufuzi kundan kunga tushi bormoqda. Hududni tozalashni bahona qilib, o'quvchilar va o'qituvchilardan doim pul yig'iladi. Bog'bon shtati bo'lib turib, bog'bonlikka odam olinmaydi. Bufet antisanitariya holatda fast food mahsulotlari sotiladi. Sotuvchilar oq xalat va boshlariga kiyim kiyishmaydi. Bunga direktor ko'z yumadi chunki uning og'zi moylanadi. O'quvchilar davomati 80-85 foiz atrofida. Soat 8:30 da qo'ng'iroq chalinsa-da, darsga o'quvchilar kirmaydi. Kechikib keluvchilar ham juda ko'pchilikni tashkil etadi. Muntazam dars qoldirayotgan profilaktik hisobda turishi lozim bo'lgan o'quvchilar ham mavjud. Ammo rahbariyat buni ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan yashiradimi yoki nima qiladi bilmayman, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz Plus 420 724 971 539 va plus 420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik nishtiyapsiz, 
O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.